Здравствуйте, здравствуйте все, с вами Светлана, и сегодня очень короткое видео о любви. Куда я пропала и почему 6 дней не было никакого нового ролика. Я не загуляла, я заработалась. У нас же Рождество уже через неделю, поэтому я, конечно, делала, как все хозяюшки, генеральную уборку. И во время этой генеральной уборки я выбросила две книги старые. Кстати, эти книги в свое время я притащила с мусорника. И вот теперь, упирая, отнесла их на мусорник, включила YouTube, и вдруг мне попадается ролик, как из старой книги можно сделать необычный рождественский венок. Ребята, что со мной было? Я ноги в руки и на мусорник в надежде, что еще никто не забрал эти книги. И, о чудо, они там еще были. И тогда я сотворила вот такой вот необычный рождественский венок. Признаюсь, нравится он мне очень-очень. И, вы уже поняли, располагается он у меня в ванной комнате. Мало кто украшает ванную комнату к Новому году и Рождеству, но я это делаю. В прошлом году, помните, у меня стояла такая большая-большая елка из рулона, рулона в туалетной бумаге. А в этом году вот такой вот рождественский венок. Вписывается он прекрасно. Тут же у меня картины, но их три. И вот ту, которая посредине, я сняла. И тут зебра... И маленький жираф, они просто прибалдели от этой красоты. Я тоже. Но это не все. Я еще что-то сделала. Каждый же год хочется по-другому украсить и елку, и ванную комнату, и спальню. В общем, все-все-все. Мне вот интересно, кто из моих подписчиков тоже любит делать вот. Все украшения, но ну не все, но многие, много-много украшений своими руками. Я стараюсь это делать каждый год. Помните, в прошлом году я настругала 32 елки из бумаги. А в этом году есть у меня елки тоже в ванной комнате. Но я их покажу вам как-нибудь потом. Потому что там одну еще нужно доработать. У нее звездочки нет, а нужна звездочка. Боже, какая красота! Но ну, мне так нравится, мне так нравится. Интересно, какая будет реакция Ой, на это убранство моей семьи. В прошлом году елка, которая здесь находилась, вызвала огромный фурор. Огромный фурор среди моих домочадцев. Ну, как вам, друзья? Ладно, пошла я дальше. Убирать, наряжать. Всем, друзья, пока-пока. Попробуйте и сами тоже сделать вот такую красоту. Главное, что это необычно. Ой, красота. Пока-пока.